Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Orozco y estamos en otra cápsula más de Hashtag. Estamos aquí presentes con Blanquita, que le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Blanquita? Bien buena, ¿y tú? Ah, eso ya lo sé. Por eso te quiero preguntar si tú prefieres erotismo o pornografía a la hora de, de tener este, tus relaciones. Fíjate que yo creo que es eh, eh, como dependiendo del momento. Si me lo preguntas, yo diría erotismo. Pero eh, sí ha sido muy excitante luego ver, por ejemplo, una película porno de repente. O sea, ya de esas veces que le vas cambiando la televisión. Y te... ¡Ah! Mira. <risa> Mira lo que me encontré, ¿no? Entonces, es muy excitante, pero de preferencia, pues sí, yo prefiero mucho el erotismo. El erotismo es eh, la imaginación vuela, ¿no? Entonces, es más como de, de, de pensar, de imaginarte, de, de hacer planes de qué vas a hacer en 5 segundos, en 10 segundos y así, ¿no? Y, y el, el porno es más como explícito, sí. es, es más ya a lo que vas, ¿no? Como que no juega mucho con tu mente. Ah, sí. Entonces, yo prefiero, sí, el erotismo. ¿Y tú? Yo, pues, las dos cosas me gustan porque también no hay que negar lo que cada quien tenemos, nuestro lado puerco y nuestro lado morboso, eso es una realidad, pero también está padre, pues, eh, me gustan las escenas donde todo está como disfrazado en la película, ¿no? Donde como que todo lo supones, las tomas que hay en películas eróticas desde cuando una mujer se está poniendo la media... Y todo ese tipo de situaciones se, se me hacen como muy elegantes y de buen gusto. Y como dices, también tiene que ver yo creo que el momento y la persona. Porque ya cuando estás acá en la acción y eso, pues también volteas a ver a la tele y están ahí viendo la acción. Hasta te sirve como, como ¿Tutorial? tutorial. Tutorial. Ajá. Y eso es padre, ¿no? Y, y es eh, interesante ver... Como ese tipo, usar ese tipo de lencería, yo les doy ese consejo a las mujeres, porque los hombres somos muy visuales, entonces llegarle a tu galán con una lencería padre, con transparencias, con vuelos y eso, hoy en día les voy a decir una cosa, que a mí me ha tocado decirle a muchas chavas cómo se pone un liguera y cómo se ponen las medias en un liguero, o sea, eso se me hace tan increíble. Sí, es... es... Es algo que damos por hecho, o sea, lo hemos platicado muchas veces, damos por hecho que sabemos ser eh, sensuales y sexys y demás, pero no, o sea, sí es verdad que hay mujeres que no sabemos o no saben ponerse una media y, 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 y se le hace uno increíble porque pues se supone que ya a estas alturas... Eh, bueno, a lo mejor porque la vemos muy normal. También. Ajá, sí, puede ser. Nosotros lo vemos muy normal, sí, es, es verdad. Pero sí, hay bastantes chicas que no se atreven ni siquiera a usar una lencería. Es más, ni siquiera usar una tanga. Ya no dejen de que fuera de encaje o... No, no se animan. Yo, por ejemplo, tengo conocidas que... Ay, no, es que se está de ser muy incómodo, ¿no? Pues no hay para todos los gustos, ¿eh? O sea, hay unas muy, muy cómodas, hay otras muy incómodas. Pero bueno, hay que ir probando, ¿no? Y de eso se trata, o sea, de ser un poquito sensuales, a veces ya no para nuestra pareja, generalmente nosotros les hemos dicho, todo es cuestión de actitud y si nosotras y los hombres también se sienten sexys y seguros obviamente eso lo van a proyectar en su pareja, entonces tú primero gústate en tu espejito, con tu calzoncito, con tu media, con lo que quieras y ya de ahí vas a ver que te vas a ir como gorda en tobogán, todo te va a gustar, ¿no? Y luego el miedo de muchas mujeres, es, decir, es que con esa lencería que escoge, porque vienen como parejas y les escoge como el modelito que el chavo quiere que la pareja le luzca, ¿no? Pero es que me voy a ver mal, me voy a sentir como una cualquiera y eso, pues de eso se trata. Hay que caer en ese juego de ellos, eh, este, jugar con ese rol, eh, con esa situación y eso. Entrar en ese juego en la mente y así seguirle, ¿no? Como seguir el juego que es lo interesante. Ya después de que usen ustedes su lencería bonita y demás, ahí es donde entra el erotismo, donde uno pues camina, a lo mejor no que hagas un baile, no que hagas este, un striptease, pero ya simplemente pararte de puntitas, eso los prende, ¡uh! horrible, y después se convierten en la actriz porno, que todas llevamos dentro, ¿Cómo yo sé, así, 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 o sea, caminas así. <risa> ¿Por qué me hacen levantarme tan tierra? Bueno, pues para que luzca. Así, mira, Ay, así. Se la en vuelos y le así. y todo. O sea, es que luego, ya ves que los zapatos de tacón luego a algunas no nos gustan. Bueno, por ejemplo, a mí. Entonces, pues nada más sí. te paras de puntitas, caminas. Y dijera la canción. Directo con, con a la cama. La pantorrilla así. luce más y todo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, ya ahí sacan ustedes la actriz porno que traen dentro, ¿no? 
Que a final de cuentas todos somos actrices y actores porno en la cama, solo que unos nos producimos y un poquito más. Y que todos tenemos ahí nuestros videitos puercos, ¿eh? Nada más que guárdenlos muy bien. Y <risa> no se nos vayan a encontrar o algo, eso nada más es para goce personal. Y tampoco se crean mucho lo que pasa en las películas porno, porque es mucho truco, por ahí hay este, pastillitas para aguantar de los actores, cremitas y eso, los que amigos. también se las podemos recomendar, ¿eh? Los Así amigos. que sí, los anillos, hay varias como truquitos, la, las escenas no las hacen en una sola toma, sino las van partiendo, entonces... Este, Eso. cada quien tenemos nuestro propio ritmo y nuestra propia imaginación para jugar al momento del sexo. Entonces, chicos, pues para finalizar, creo que el erotismo va de la mano con... con la eh, puercada. <risa> con la puercada, como dice Manuel. O sea, como que eh, primero el erotismo y luego ya la puercada. Van de la mano, ¿no? Eh, entonces, eh, también es, es parte de, de un encuentro muy completo porque se supone que primero empezamos como muy lento sí. y finalizamos ya como todo muy rápido y, y muy perros, salvaje, perros. ¿no? Eh, muy salvaje. Entonces, a final de cuentas, eh, disfruten. Ustedes disfruten lo que sea que quieran hacer. Disfrútenlo y <ríe> perren si quieren también ahí total. El chiste es disfrutar y este... Y que todos seamos felices, ¿no? Porque yo no los quiero ver con sus caras de amargados en la calle. Luego hay unos que traen unas caras. Ay, que sí, dice uno, mijito, regrésate a tu casa. O oh, ven, a ver, ven, cuéntame, cuéntame qué te pasa. Cuéntame. Sí, 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 Blanquita tiene razón. Por eso ella siempre anda muy feliz y contenta. Muchas gracias, amigos. Eh, no se pierdan la próxima cápsula de Hashtag porque va a estar muy interesante. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos, Blanquita.